மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வெல்டிங் டெஸ்ட்டோட ஷார்ட் நோட்ஸ் பார்க்கலாம் ஆன்சர் ஆன்சரு ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா கார்பரைசிங் ஃப்ளே ஃப்ளேம் வெர்சஸ் நியூட்ரல் அண்டு ஆக்சிடைசிங் ஃப்ளேம் ஸோ எந்த ஃப்ளேமுக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் மேக்சிமம் இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க நியூட்ரல் ஆக்சிடைசிங் ஃப்ளேமை விட கார்பரைசிங் ஃப்ளேம் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ கார்பரைசிங் ஃப்ளேம் இஸ் லோவர் தன் நியூட்ரல் ஆர் ஆக்சிடைசிங் ஃப்ளேம் தான் ஆன்சரு ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வெல்டிங் ப்ராசஸ் நாட் யூஸ் கன்சியூமபிள் எலக்ட்ரோட்ஸு ஸோ நான் கன்சியூமபிள் எலக்ட்ரோட் ப்ராசஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிடிஏ டபிள்யூ கேஸ் டங்ஸ்டன் ஆர்க் வெல்டிங் ஸோ ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் கன்சியூமபிள் எலக்ட்ரோட்னால் வந்து மிக்கு அதெல்லாம் வந்து கன்சியூமபிள் எலக்ட்ரோட் நான் கன்சியூமபிள்னா பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் டங்ஸ்டன் ஆர்க் வெல்டிங் டங்ஸ்டன் இனட் கேஸ் வெல்டிங் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நான் கன்சியூமபிள் எலக்ட்ரோடு அடுத்து வந்து ஆக்சிஜன் கேஸிங் கேஸ் வெல்டிங்கில் டெம்பரேச்சர் அட் த இன்னர் கோன் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் டிகிரி சென்டிகிரேட் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா எந்தெந்த மெட்டீரியலை எந்தெந்த வெல்டிங்கில் வெல்டிங் அடிக்க முடியும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அலுமினியம் அலுமினியம் வந்து நமக்கு டிக் வெல்டிங்லேயே டிக் வெல்டிங்கில் தான் அடிக்க முடியும் அதே மாதிரி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலுமே வந்து டிக் வெல்டிங்கில் தான் நம்ம வெல்டு பண்ண முடியும் அடுத்து டை ஸ்டீல் ஸோ டை ஸ்டீல் பார்த்திங்கன்னா அட்டாமிக் ஹைட்ரஜன் வெல்டிங் ஸோ அட்டாமிக் ஹைட்ரஜன் வெல்டிங்கும் வந்து டிக் வெல்டிங் மாதிரி தான் இதில் வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரோடு யூஸ் பண்ணுவாங்க ரெண்டு டார்ச் இருக்கும் அட்டாமிக் ஹைட்ரஜன் வெல்டிங்கில் ஹைட்ரஜன் கேஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது அடுத்து வந்து காப்பர் ஒயர் காப்பர் ஒயர் ஒயர்னாவே நமக்கு தெரியும் சால்ட்ரிங் தான் பண்ணணும் வெல்டிங் பண்ண முடியாது ஸோ சால்ட்ரிங் அடுத்து டைட்டானியம் டைட்டானியம்ங்கிறது நமக்கு தெரியும் ரொம்ப டஃபஸ்ட் மெட்டீரியல் ஸோ அதை மெல்ட் பண்ணோம்னா வந்து ரொம்ப ஹை டெம்பரேச்சர் உள்ள வெல்டிங் ஆள் தான் பண்ண முடியும் ஸோ அப்படி பார்த்திங்கன்னா எல்லா வெல்டிங்லேயுமே ரொம்ப ஹை பவர்ஃபுல் ரொம்ப ஹீட் கெப்பாசிட்டி அதிகமாக உள்ள வெல்டிங் பார்த்திங்கன்னா லேசர் பீம் வெல்டிங் அதே மாதிரி ஹீட் எஃபெக்டட் ஜோன் எந்த வெல்டிங்கில் ரொம்ப மினிமமாக இருக்கும்னு கேட்டாலும் அதுவும் லேசர் பீம் வெல்டிங் தான் ஹை ஹீட் கெப்பாசிட்டி லெஸ் ஹீட் எஃபெக்டட் ஜோன் வெல்டிங் வந்து லேசர் பீம் வெல்டிங் ஏன்னா லேசர் பீம் வெல்டிங்கில் தான் வந்து ஒரு பாயிண்ட்டில் வந்து வெல்டிங் அடிக்கணும்னா கூட லேசர் பீம் வெல்டிங்கில் கரெக்டாக அக்யூரேட்டாக பண்ண முடியும் ஹை ஹீட் கெப்பாசிட்டியில் பண்ண முடியும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த பே பிரேஸ்ட் ஜாயிண்ட் ஸோ நம்ம பிரேஸ்ட் ஜாயிண்ட்டோட ஸ்ட்ரென்த் எதை பொறுத்த இருக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா ஸோ இன்க்ரீஸ் அப் டு சர்டன் கே சர்டன் கேப் பிட்வீன் த டூ சர்ஃபேஸஸ் பியாண்டு வென் இட் இஸ் டிக்ரீசஸ் ஸோ நம்மளோட கேப் வந்து ஒரு சர்டன் லிமிட் வரைக்கும் தான் இருக்கணும் ஸோ அந்த கேப்புக்கு மேலே போச்சுன்னா அதோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து குறைஞ்சிரும் பிரேஸ்ட் ஜாயிண்டில் அடுத்து வந்து செ டைப்ஸ் ஆஃப் கோட்டிங் பார்க்கலாம் ஸோ எலக்ட்ரோடில் வந்து நிறைய டைப் ஆஃப் கோட்டிங் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் கோட்டிங்கும் ஒவ்வொரு விஷயத்துக்காக பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு செல்லுலோஸ் கோட்டிங் செல்லுலோஸ் கோட்டிங் எதுக்காக பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ஷீல்டிங் கேஸு ஸோ நம்ம இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஷெல்லு ஷீல்டு நம்ம ஒரு செல்லு வச்சுருக்கோம் செல்லை கையில் வச்சுட்டோன்னா நம்ம வந்து நம்மளை சுற்றி என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்க மாட்டோம் அது ஒரு ஷீல்டு மாதிரி நம்மளை வந்து போட்டு அடைச்சிடுது ஸோ அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க செல்லுனா ஷீல்டு ஷீல்டிங் கேஸு ஸோ அடுத்து ரூட்டைல் ரூட்டைலுங்கிறது ஃபார்மிங் ஸ்லாகு ரூட்டைல் டைல்னா ஸ்லாக் ஃபார்ம் ஆகுறது அப்படின்னு ஞாபகம் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்து வந்து அயன் பவுடர் கோட்டிங் ஸோ அயன் பவுடர் கோட்டிங் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் எஃப்இ அயன்னா எஃப்இ ஏ அலாயிங் அலா ஏஜெண்ட்டு ஸோ ஃபைனட் எலமெண்ட் அனாலிசிஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எஃப்இஏனா அயன் பவுடருக்கு அலாயிங் அலாயிங் ஏஜெண்ட் அடுத்து பேசிக் கோட்டிங் ஒரு கோட்டிங் வந்து எதுக்காக பண்ணுறாங்க பேசிக்காக கேஸ் அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க அது ஸோ அப்சர்வ் கேஸஸ்க்கு பேசிக் கோட்டிங் பண்ணுறாங்க அடுத்து வந்து மோட் ஆஃப் மெட்டல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இன் சிஓ டூ பிக் வெல்டிங் ஸோ அட்டு லோ டெம்பரேச்சர் ஸோ சிஓ டூ மெட் பிக் வெல்டிங்கில் வந்து மூணு டைப் ஆஃப் மோடு இருக்குது குளோபுலார் மோடு ஸ்ப்ரே மோடு ஷார்ட் சர்க்கியூட் மோடு ஸோ நாலாவது ஒரு மோடு இருக்குது அது வந்து ட்ராப்லெட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நாலாவது ட்ராப்லெட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பற்றி தெரில ஸோ மற்ற மூணு மோடு பற்றி சொல்கிறேன் ஷார்ட் சர்க்கியூட் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ரொம்ப தின் ஷீட்லாம் வெல்டு பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த ஷார்ட் சர்க்கியூட் மோடு யூஸ் பண்ணுவாங்க எப்படின்னா மிஷினை வந்து ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணி வெல்டு பண்ணுற வைப்பாங்க அடுத்து வந்து குளோபுலார் மோடுங்கிறது நார்மலாக நம்ம இண்டஸ்ட்ரீஸில் யூஸ் பண்ணுற மிக் வெல்டிங்லலாம் வந்து குளோபுலார் மோடு தான் வச்சுருப்பாங்க எப்படின்னா அந்த நம்ம அடிக்கிற ராட் வந்து பால் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும்
அயனாக்சைட் த்ரீ ஸோ ஒன் எஸ் டு த்ரீ ரேஷியோவில் அந்த மிக்சர் வந்து மெல்ட் ஆகும் ஸோ அது வந்து எக்ஸோதெர்மி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் சொல்லுவாங்க அடுத்து வந்து ப்ரொஜெக்ஷன் வெல்டிங்கிறது ரெசிஸ்டன்ட் வெல்டிங்னு ஒரு பேர் தான் வந்து ப்ரொ ப்ரொஜெக்ஷன் வெல்டிங் ஸோ அதில் நிறையா தே டைப் இருக்குது சிங்கிள் ஸ்பாட்டு மல்டி ஸ்பாட்டு ஸோ இதெல்லாம் வந்து ப்ரொடக்ஷன் வெ ப்ரொஜெக்ஷன் வெல்டிங் தான் ஸோ இது இது எப்படின்னா ஓமிக் ரெசிஸ்டன்ட் ரெசிஸ்டன்னால் வெல்டிங் நடக்குது அடுத்து மிக் வெல்டிங் ஸோ மிக் வெல்டிங்கிறது வந்து இது ஆர்க் வெல்டிங்கோட டைப் தான் ஸோ எலக்ட்ரிக் ஆர்க்னால் நடக்குது அடுத்து வந்து ஃப்ரிக்ஷன் வெல்டிங் ஃப்ரிக்ஷன் வெல்டிங்கிறது சாலிஸ்டேட் வெல்டிங்னு தெரியும் ரெண்டு மெட்டீரியலுக்கு இடையில் நடக்கிற ஃப்ரிக்ஷனால் வந்து வெல்டிங் ஆகுறது ஸோ இதை நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் டூல் மெட்டீரியலில் ஒரு சர்க்குலர் போர்ஷனையும் ஃப்ளாட் போர்ஷனையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஃப்ரிக்ஷன் வெல்டிங் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இது எப்படின்னா மெக்கானிக்கல் ஒர்க் ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஹை அலாயிங் ஸ்டீல் ப்ரீ ஹீட் பண்ணுறது வெல்டிங்க்கு முன்னாடி ப்ரீ ஹீட் பண்ணுறது எதை ரெடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆப்ஷனில் சப்போஸ் வந்து கிராக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை சாரி கோல்டு கிராக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை இருந்துச்சுன்னா அதை சூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லை மற்ற ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் பற்றி இருக்குன்னா வெல்டிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸாக தான் இருக்கும் வேறு எதையுமே வந்து இதில் நிறைய ஆப்ஷன் கொடுத்துருவோம் ஹீட் எஃபெக்டட் ஜோனு ஸோ ஹீட் எஃபெக்ட் ஜோன்லாம் எந்த ஹீட்டுமே கம்மி பண்ணாது அதே மாதிரி எனர்ஜியை கம்மி பண்ணுமா ஸோ நம்ம கொடுக்குற எனர்ஜி எப்போவுமே நம்ம கொடுக்குறது தான் ஸோ அந்த எனர்ஜியை நம்ம கம்மி பண்ணோம்னா மெட்டல் ஃபியூஷன் ஆகாது ஸோ நம்ம ஹீட் எதுக்காக ப்ரீ ஹீட் எதுக்காக பண்ணுறோம்னா ஸோ அந்த மெட்டல் மேலே உள்ள இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஸோ சப்போஸ் ஆயில் ஏதாவது அப்படியே ஆயிருந்துச்சுன்னா வந்து நம்ம அப்படியே வெல்டு பண்ணோம்னா பின்னோல் புரோசிட்டிஸ் வரக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அந்த இதெல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ப்ரீ ஹீட் பண்ணுறதுக்கு ரீசன் கோல்டு கிராக்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு சப்போஸ் அந்த மெட்டலில் தண்ணி இருந்துச்சுன்னா உள்ள ஹைட்ரஜன் என்ட்ராப்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ நம்ம அப்படியே வெல்டு பண்ணோம்னா அந்த ஹைட்ரஜன் வந்து அப்போ ரிவீல் ஆகாமல் கொஞ்ச நாள் கழித்து கோல்டு கிராக்ஸுங்கிறது சடனாக கிராக் ஆகாது நம்ம வெல்டிங் அடித்து ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே அந்த கிராக் ரிவீல் ஆகும் ஸோ அதுதான் வந்து கோல்டு கிராக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எதுனாலனா ஹைட்ரஜனால தான் அந்த கிராக்ஸ் நடக்கும் அந்த மெய் ஹைட்ரஜனுக்கு மெயின் பர்பஸ் பார்த்திங்கன்னா வாட்ரு ஸோ வாட்டர் கண்டென்ட்டை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ப்ரீ ஹீட் பண்ணுறப்ப பார்த்திங்கன்னா மெட்டல்லேருந்து உள்ள தண்ணியெல்லாம் வெளியில் போயிடும் ஸோ அதுதான் வந்து மெயின் ரீசன் இன்னொரு ரீசன் வந்து இந்த வெல்டிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஸோ ப்ரீ ஹீட் பண்ணுறப்போ வந்து அந்த மெட்டலில் உள்ள ஸ்ட்ரெஸ் வெல்டிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் ரிலீவ